helemaal en welkom bij deze video. Het is weer een opgemaakt video. Ik heb de afgelopen maanden weer enorm veel dingetjes opgemaakt. Want dat zie je hier aan dit bak die weer overvol zit. Uh, dus laat ons maar snel er zo heen gaan. Allereerst Color uh, Revive. Normaal ziet het niet paars, het is normaal wit. En ja, dat komt van dit. Ik heb weer een soort kleuring gevonden voor in mijn haar. Dit is wel een heel heftige, ik zweer het. Hij komt ook van de kapperswinkel van Osmo, heet dat merk. Misschien ken je het wel van bij een kapper. Het is een kleur 20 violet, paars. En je ziet het hier op mijn hoofd, het is echt wel duidelijk paars. Ik moet er echt enorm mee opletten, want hij geeft heel snel af. Uh, de, deze wasbeurt bijvoorbeeld heb ik de hele tijd hier vlekken gehad in het eerste deel van de week. Het is nu bijna tijd om te wassen. Uh, maar het eerste deel van de week had ik hier vlekken. Mijn lakens hingen vol, mijn kleding hing vol, echt. Dus ik moet het echt super goed uitspoelen, niet te veel van gebruiken. Want het is wel heavy shit, veel heavier dan het van L'Oreal wat ik had. Maar het werkt wel. Dan de Biocura Peeling Pads met Camomilla. Het komt uit uh, uh, Aldi. En het zit in een potje en het zijn van die heel dunne watte schijfjes met allemaal bolletjes erop. En daarmee kan je dan je huid scrubben, zeg maar. Het is op zich wel fijn, want je hebt geen water of zo nodig. Maar wat wel een beetje irritant is, is dat de korreltjes ook best wel loslaat. Dus als je dan met je volgende product doet, dan voel je nog best wel veel van die korreltjes. En dat is soms wel iets too much. Uh, maar ja, het is wel een fijn product. Een douche gel, de Frambo's Mint uh, Poivre douche gel. Dan een grote fles shampoo van Bedhead van TG. Dat is ook weer een kappersmerk. Uh, de Urban anti Dots. Perfect for weak, brittle hair that needs an intervention. Damage level number 3. Dus een heel verzorgende shampoo. Was heel fijn. Hij rook ook heel lekker. Echt snoepjes. Alle bedhead TG producten ruiken naar snoepjes. Ook deze. Uh, ja, was fijn. Maar ik ben een beetje aan het afstappen van deze kappersmerk shampoos. Want ja... André Lon doet het eigenlijk even goed. En vroeger was het, ik mijn haar best wel vaak als ik op school zat. Maar nu is het altijd in de knotje voor mijn, mijn petje op werk en zo. Dus ja, ik was het ook een stuk minder vaak. Meestal één keer per week, dat zit. Uh, dus ja, het is een beetje over, overdodig. Overbodig om echt heel veel shampoo uh, aan te kopen. De André Lon Oil and Care. De shampoo en de conditioner. En ik hoor heel vaak mensen zeggen van... Ah, oh, en ik maak shampoo sneller op dan conditioner of andersom. Ik maak ze bijna altijd gelijk op. Uh, ik, ik weet niet wat andere mensen dan zo doen dat het niet lukt of zo. Uh, ik was wel mijn haar altijd twee keer. Dus misschien daarom dat de shampoo iets sneller gaat. Maar ja. En dit was gewoon een fijne shampoo met argan-olie. Uh, verzorgde heel fijn. Maar nu ben ik toch meer fan van die Bite This String. Dan deze Yves Rocher Pure Bleu Gentle Makeup Remover for Sensitive Eyes. Dit is een ook make-up remover met korenwater. Korenwater is super goed als je last hebt van gevoelige ogen. En dat heb ik best wel. Uh, en deze verwijdert gewoon heel goed make-up. Dan heb ik nog een keer een uh, kruid wat kwastreiniger opgemaakt. Die zie je niet zo heel vaak meer. Omdat ik ook heel vaak tegenwoordig toch weer grijp naar de gewone authentieke water- en zeepmanier. En... Dit soort dingen zijn ook mijn redder. En dat zijn van die, uh, ja kijk, moesjes zeg maar. En dan zit er een opvangbakje in. En als ik dan, ik denk dat jullie het gezien hebben. Het is allemaal oogschaduw en ja, restjes poeder die je dan zeg maar, kijk. Dit is een vieze kwast met highlighter. En dan doe je gewoon zeg maar hierop. Ik wil goed swipen en als je dan hier kijkt. Nu best wel wat highlight en ook al valt het op beeld niet zo erg op. Maar uh, dit zijn ook mijn reddende engels waardoor ik veel minder vaak mijn kwasten moet wassen. Dus uh, heel fijn. Dan Nivea Man Scheerschum. Ja, Man. Want ik vind het zo totaal overbodig om veel geld te geven aan scheerschum voor vrouwen. Gewoon omdat daar een lekker geurtje aan zit. Dat zit. Verder is scheerschum gewoon scheerschum basic. Uh, Nivea is nu ook natuurlijk niet het goedkoopste. Ik heb nu een fles van kruid van eigen merk. Van die hele cheap merken, die witte met die groene en blauwe letters. Uh, maar echt, geef alsjeblieft geen 5 of 6 euro aan een fles. Dan heb ik deze eindelijk getest en opgemaakt. De Mua Skin Deep Pine Hydro Primer. Uh, dat was dus een primer in gel vorm. Ik vond hem fijn. Uh, hij liet mijn make-up goed zitten. Hij voelde 
uh, lucht aan, luchtig aan. Ik had hem met Masha gezien en zij was er al enthousiast over en nu snap ik waarom. Want het is inderdaad echt fijn spul. Tegelijk heb ik ook een dagcreme opgemaakt. De Hydro dagcreme van Kruidvat die ik ook al vaker gehaald heb. Ik vind deze gewoon prima, verzorgt goed, trekt goed in, make-up blijft er goed op zitten. Dus, ja. Nu heb ik deze mini disinfect handgel van Kruidvat opgemaakt. Uh, ik heb deze eigenlijk zo goed als altijd in mijn handtas zitten, gewoon voor als er even geen wc-papier of zo is dat je handen kan afdrogen ofzo. Dan vind ik dit toch wel iets handiger dan ik met water en dat, het is eigenlijk schoner dan water. Want hier zit echt nog alcohol in, wat echt alle bacteriën doet. De Essence Nail Art Express Dry Drops. Uh, deze heb ik eigenlijk een soort van weggegooid, want ja, er zit echt nog wat in wel hoor. Maar dit is heel vettig, maakt je nagelak toch niet zo heel mooi. Het was heel lang een hype. Uh, die gewone na Tegenwoordig zijn alle nagellakken snel drogend, maar vroeger was het helemaal niet zo. En dan kwamen ze met dit soort sprays en flesjes, maar er zit zo, zo veel olie in dat het eigenlijk je nagellak verpest in plaats van mooi maakt. Dus. Ik heb er ook nog een mini scheerschuim uh, van Kruidvat, ook in de Sensitive. Uh, die zat in mijn rijstel en heb ik gewoon opgemaakt. Een make-up product, de Essence Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Daar heb ik best wel lang mee gedaan eigenlijk. En het was een gewoon goede fixing spray. Komt een beetje in de buurt. Het klinkt heel raar om te zeggen, maar het komt in de buurt van MAC Fix Plus. Uh, want MAC Fix Plus durft soms je foundation wel een keertje doen bij elkaar trekken ofzo. En dat je dan puntjes en, en zo ziet. Dat deed deze zelfs niet. Dus ja, uh, yeah, fijn spul. De Nivea Fresh Pure. Douche gel, die heb ik al vaker gehad. Het is gewoon een heel fijne douche gel met een heel frisse ja, zeegeur is het eigenlijk. Uh, ik vind hem echt lekker. Ook deze hebben jullie al vaker voorbij zien komen. De Herba Americus Herbal Bad in Eucalyptus. Pure eucalyptus. Echt super lekker als je wat verkouden bent. Uh, en ook anders gewoon. I love it. Nog een douche gel, de Adidas Shape. Die heb ik ook al een keer eerder gehaald. Heeft een heel fijne geur. En zou dus je lichaam shapen. Maar ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat hij dat echt doet. Het is gewoon een lekker ruikende douche. Deze heb ik weggegooid. Check dit is. Dit was een uh, nagellak remover van de Superhero Slime van Essence. Ik ben een fucking oude lijn. Ik vind het jammer dat Essence daar geen jaartallen op zet op die flesjes. Want het is volgens mij echt 8 jaar oud of zo. En het is nu een soort slime wat erin zit. Het was altijd al een iets dikkere substantie. Uh, en het haalde heel goed glitter nagelak weg. Maar echt enorm goed. Desondanks dat er ook glitter in zaten. Maar het haalde het echt super goed weg. Maar laatst zag ik hem in de kast staan. En ineens was hij helemaal jelly geworden. Alle vloeibare substantie was weg. Dus daarom gooi ik hem helaas weg. De Nile Bay Natural and Organic Hydra Plus Cleansing Milk. Die heb ik uh, ook best wel lang gebruikt. Het was een heel dikke cleansing milk om die make-up ervan af te halen. Ik haal het wel goed weg, uh, maar ik zou hem niet per se opnieuw kopen, want ik ben toch niet zo'n heel grote fan van wat dikke gepapje wat er dan op zit. Liever een, uh, wat is het nu, micellaire water of zo. Dat vind ik deze mini opgemaakt uit de adventskalender nog, de 7 Day Scrub Cream van Clinique. Was fijn, had alleen echt wel een heel fijne korrel en ik heb toch liever iets grof voor me gezet. Heb ik hier wat mascara's en een wenkbrauw spul. Ik zal daar mee beginnen, de Hema uh, wenkbrauw. Gel, die ik altijd gebruik. Uh, dan de Maybelline Fossil Push Up Angel Mascara. Deze was heel fijn. Hij had zo'n heel dun borsteltje. En ik begin dit soort borsteltjes veel fijner te vinden dan van die hele dikke. Want het heeft deze wel de Big and Balls van NYC. Kijk, hier is dan weer een heel dikke. Uh, en dat is de reden dat ik deze dan heb weggegooid. Omdat ik er steeds mee knoeide en ik kon er niet meer mee werken. Omdat ik zo gewend ben aan van die kleine borsteltjes. Uh, maar deze was een heel fijne. Wel maakte mijn, limpe, mijn limpers. <laughs> maakte mijn wimpers echt heel mooi lang. En uh, ja. Deze ga ik niet meer kopen nu. Dat was vroeger een favoriet, maar nu niet meer. Uh, en deze natuurlijk. We hebben de laatste drie producten. Ik pak ze er even allemaal bij. Een mini parfummetje uh, van Daisy van Marc Jacobs. Dat is een heel fijn geurtje. Mijn moeder heeft hem volgens mij in het schroot, dat ik me niet vergis. Uh, ja, dit is wel een fijne geur. Deze gooi ik weg. De Dermalex Cold Cream met de karité boter. Zat in mijn uh, verzorgingskastje. En het verzorgt eigenlijk schrale plekjes die je hebt. Maar uh, hij is al zo lang open en de datum is niet meer goed en zo volgens mij. 
Dus daarom gaat hij dan weg. En deze deo dat ik zo na Tropical met Motion Sense deo. Niet echt iets bijzonders aan maar het was gewoon fijn. En de bak is leeg. Woehoe. <laughs> Dit waren alle opgemaakte producten van deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Misschien inspiratie of zo. Uh, misschien inspiratie of zo opgehaald om zelf een van de producten te halen. Uh, ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende video. Bye bye.